ักก็อยู่กับคุณนะคะสวัสดีไปเข้าเมืองกี้ค่ะไปสวัสดีค่ะไปค่ะทำถึงที่มาละกันแบบได้คอนเซปต์ร้านได้ชื่ออะไรเงี้ยมันไปได้กันหมดเลยชอบไปเข้ามังกี้ก็คือว่าจริงๆแล้วชอบไปเข้ามังกี้อะค่ะก็คือมาจากตัวบุคลิกของของปุ้ยแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งชื่อบุ้งนะคะเราเป็นเจ้าของเป็นค่ะใช่ก็คือเหมือนกับว่ามีเราคนบอกว่าเราอ่ะโซนๆแล้วก็เหมือนลิงอะค่ะเหมือนลิงใช่แล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากเปิดร้านขนมร้านไอศครีมเย็นๆเหมือนกับว่าเออเราก็อยู่ในเมืองแบบเขตร้อนเนาะน่าจะชื่อเป็นชอปปิ้งคอมมังกี้เพราะว่าเหมือนกับอากาศร้อนๆดิงสนสนเอามากินไอติมกันกินไอติมค่ะโอเคเป็นเชิญแมทกันเดี๋ยวใช่มาใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามาแบบอยู่ที่เรนฮิลด้วยอะค่ะแล้วก็คือบรรยากาศทุกอย่างมันก็เรื่องของที่นี่ใช่รู้สึกว่ามันก็ลงตัวที่สุดค่ะและไอศครีมที่นี่เป็นแบบรสชาติประมาณไหนคะก็คือจริงๆไอศครีมของเราอะค่ะก็จะเป็นแนวโฮมเมดทั้งหมดซึ่งเราก็นํารสชาติทั้งเป็นแบบซอเบนะคะแล้วก็เป็นแบบนมๆคือเบสิกทั่วไปแล้วก็มีหรือว่าบางทีเราก็พยายามดัดแปลงอย่างปัจจุบันก็คือมีคนแพ้นมเยอะเราก็จะมีเป็นรสที่ไม่ใส่นมด้วยมีทางเลือกให้คนมีทางเลือกด้วยแล้วก็อาจจะมีรสแปลกๆสลับกันไปอะค่ะแต่ว่ายังไงรสเบสิกขายดีก็จะเป็นเบสเลยของที่นี่คือคือจริงๆก็ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ก็กินเราวานิลาช็อกโกแลตกาแฟลำเรซินอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช้อยอื่นๆคือเราก็เป็นทางเลือกให้ก็คือก็ขายได้เรื่อยๆไม่แพ้กันแล้วที่นี่แบบมีความพิเศษยังไงที่เราจะต้องแบบมาทานไอศครีมวานิลาของนั้นคือเหมือนกับว่าทางร้านทอปปี้คอมังกี้ค่ะเราเหมือนอยากจะนําเสนอไอศครีมรูปแบบที่ไม่ใช่แค่ว่าไอศครีมทั่วไปเหมือนแบบอาจจะไม่ใช่แบบซันเดย์หรือแบบทั่วไปไงค่ะเราอยากจะมิกซ์ความเป็นเบเกอรี่ความเป็นคาเฟ่เข้ามาในร้านไอศครีมแล้วก็รูปแบบเราจะเห็นว่ามันก็แบบคือไม่ได้เหมือนร้านไอติมทั่วไปที่แบบสีสันเป็นรสลูกกว่าไอศครีมแล้วจะมาคับเบเกอรี่มาแบบผสมในไอศครีมนั้นเป็นแบบแบบคนไม่เคยลองประมาณนี้แล้วก็เหมือนแบบเป็นร้านไอศครีมที่ค่อนข้างแบบดูเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยคือทั้งเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นก็คือนั่งทานได้หมดเลยแต่สไตล์แล้วก็แบบใช่ทุกวัยจริงๆเลยก็จะมีแล้วเราไปลองชิมไอศครีมกันดีกว่าได้ค่ะอันนี้จะสอนใจทําเมนูอะไรดีคะก็คือคุณจ๋าน่าจะเหมาะกับแนวคุกกี้ไอศครีมแซนด์วิชคุกกี้ไอศครีมแซนด์วิชใช่และอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคัสตาร์ดกับไอศครีมสกูปนะคะลองทำดูง่ายๆได้งั้นเดี๋ยวเราตามจ๋ากับพี่ปุ้ยไปลองทำอะไรนะคุกกี้ไอศครีมกับคัสตาร์ดไอศครีมค่ะนี่ก็เลยเป็นคุกกี้ฝีมือที่ปุยเองใช่ค่ะก็คือร้านนี้ทุกอย่างก็คือเป็นโฮมเมดหมดเลยทั้งไอศครีมทั้งเบเกอรี่ซึ่งเบเกอรี่เราก็จะมีเป็นคุกกี้นะคะคุกกี้เราก็จะเป็นช็อกโกแลตชิพแล้วก็มีบราวนี่ค่ะอันนี้ข้างในก็จะมีเป็นแบบเป็นชิพเป็นช็อกโกแลตแบบชิ้นๆซ้อนอยู่ด้วยอันนี้ก็แอบไปอุ่นมาแล้วจะซ้อนค่ะก็คือวิธีก็คืออันนี้วางก่อนแล้วก็เป็นแซนด์วิชก็ต้องมีไอศครีมลงไปใช่ค่ะเดี๋ยวให้น้องจ๋าตักไอศครีมลงที่ชอบเลยตักไอศครีมมาดีกว่าเดี๋ยวสิจะเลือกเป็นรสนี้ละกัน banana cheese ได้มาแล้วเป็นรส banana cheese นะคะจะโปะลงไปตรงนี้เลยสวยงามน่าทานมากแต่ยังไม่เสร็จพอได้สกรีนแล้วก็เอาอีกชิ้นใช่ค่ะเอาอีกชิ้นหนึ่งมาประกบกันนะคะก็เราอาจจะวางแล้วก็กดลงไปนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาช็อกโกแลตของช็อกโกแลตโรยให้สวยงามอาจจะแบบเป็นของควางนิดนึงแล้วแต่คุณจ๋าครีเอทเลยนี่เป็นผงอะไรเพิ่มความอันนี้เป็นผงโกโก้ค่ะโอ้โหหล่นหล่นหล่น
คุกกี้มันร้อนเนาะละลายไปแล้วครับแมวเซนนะให้พออันนี้แหละอารมเหมือนแบบว่าหิมะตกเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วกี้สปริงแซนด์วิชเหมือนได้กลิ่นของบ้วยมาก่อนเลยค่ะใช่ของ,ของก็แบบความหอมของชีสเลยไม่เคยคุกกี้มันก็จะแบบกลมกล่อมไปด้วยกันก็คือเหมือนช็อกโกแบบช็อกโกบานาน่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นรสที่แบบลูกค้าชอบเลือกคือเหมือนที่นี่เราก็ลูกค้าสามารถเลือกไอศครีมมาแมชกับคุกกี้ของเขาได้บางคนเขาก็จะครีเอทไปสูตรใหม่ๆของตัวเองขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาทานครั้งหน้าเขาก็เปลี่ยนรสได้ก็คือจะแบบหลากหลายไม่จำเป็นใช่เป็นแบบแบบที่เองชอบใช่ค่ะและอีกเมนูที่เราจะไปทำกันก็คือจะเป็นตัวคัสตาร์ดคาราเมลนะคะกับไอศครีมค่ะแต่มาที่เมนูที่สองค่ะไอศครีมเวทคัสตาร์ดนี่มีคัสตาร์ดหน้าตาสวยงามที่ยังอยู่ในถ้วยอยู่เลยอยู่ในถ้วยอยู่เลยเดี๋ยวให้น้องจ๋าเป็นเป็นคนแกะออกมาจากถ้วยพิมพ์นะคะก็คือเทคนิคก็เดี๋ยวเอาไม้ไปแหลมนะคะก็คือว่าเราจะหมัดจิ้มลงไปเลยข้างในข้างหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็วนรอบๆอย่างนี้นะคะเพื่อให้มันร่อนออกมาแล้วเสร็จแล้วก็เคาะคว่ำลงกับจานได้เลยแล้วก็ตักไอศครีมนะคะแล้วอันนี้เราก็ประดับด้วยเชอร์รี่สักลูกหนึ่งเท่านั้นก็เสร็จเริ่มกันเลยเริ่มเลยค่ะอย่างนี้จิ้มเลยแล้วก็ให้มันแบบเป็นขอบขอโอเคว้าวตอนนี้แบบตัวคัสตาร์ดมันก็จะแบบพุ่งออกมาสวยมากสวยมากนายนายให้กำลังใจกันนี่แหละนี่ค่ะแล้วก็คว่ำอันนึงอ่ะเราเอาอันนี้มาปกได้ถ้าจะไม่สวยเท่าไหร่นะนี่โอเคอยู่นะคะใช่ไหมโอเคไปตักไอศครีมกันค่ะตอนนี้ก็เป็นเป็นร้านเลยไอศครีมที่ใส่เลยนะคะคือรสวานิลลาไอศครีมไหนว่าอยู่ตรงนี้นี่ไปตัดไอศครีมมาเรียบร้อยแล้วเป็นรสวานิลานะคะค่ะแล้วก็เอาเชอร์รี่วางประดับเติบเต็มใช่ทำความน่ารักแน่เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะง่ายมากง่ายมากเพราะว่าส่วนที่ยากที่สุดเพราะทำไม่จำเลยเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าคัสตาร์ดนี้ทำจากอะไรคะก็คือผสมผสมหลักๆก็จะเป็นไข่นะคะเป็นนมนะคะแล้วก็น้ำตาลมันนิดนิดนี่หอมด้วยสำหรับไอศครีมไมล่าน่าจะเข้ากันดีนะเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะใส่ก็แบบเนื้อนิ่มแบบหอมไม่กลิ่นเหมือนแบบไม่คาราเมลใช่ค่ะน้ำตาลไม่ไหมของของวานิลาที่แบบหวานมันสมูทมากในคอมเมนต์ไม่ชิมกันเลยเมนูนี้ก็จริงๆแบบคนญี่ปุ่นชอบมากเลยคือเหมือนเขาติดใจในแบบเนื้อใช่คัสตาร์ดแล้วค่ะแล้วคนเขาเขาบอกว่าที่นี่มันไม่หวานมากแล้วก็รสคาราเมลค่อนข้างชัดเจนคือมันมีกลิ่นหอมแล้วแบบมันไม่หวานมากเกินไปพอมาผสมกับไอศครีมมันแบบหวานกําลังดีเพราะว่าปกติทานคัสตาร์ดถึงกันก็ถ้าแบบหวานไปเลยก็จะไม่ได้กลิ่นหาว่ะเดี๋ยวจะพาไปชิมดีกว่าสมมติถ้าใครมาทานที่นี่แล้วแบบอยากมีสองตัวเองว่าอาอยากได้ซันวิชอันนี้บาวนี่อันนี้หรือแบบคัสตาร์ดเนี้ยจะทานกับไอศครีมรสอะไรดีเดี๋ยวพาไปชิมทีละเลยค่ะ